nosso blog tem a finalidade de mostrar a diversidade da nossa cultura. Será que somos apenas o país do futebol? Claro que não! A nossa culinária é super rica, as nossas músicas... E os outros espaços também, as artes... Boa, Ana! E o que vocês acham do desafio de escrever em outras línguas? Nós podemos começar pesquisando o que andam dizendo sobre nossa cultura lá fora. Uhum. Leila, eu dei uma olhadinha aqui na letra de Asa Branca em inglês. Não tem nada a ver com o original. Aqui fala de arco-íris. Também, né? Para o estrangeiro traduzir essas expressões do Nordeste, Fica muito difícil. É, Fabrício, porque tradução não são só as palavras. Tem que ter conhecimento da cultura que está por trás da língua. Eu achei aqui de Raul Seixas. Recebi mais parecida com a original. Ah, Raul Seixas é daqui. E, além do mais, era professor de inglês. E assim fica mais fácil traduzir a nossa cultura. Tem uma tradução aqui em espanhol. Bateu asas do sertão. Foi traduzido para... Bateu é interior do país. Será que os estrangeiros sabem o que é sertão? Olha só, Capitães da Areia, traduzido para vários idiomas diferentes. Então, Milena. Por que tá assim distraída? Ah, Leila, já não basta aula de inglês. A gente ainda tem que estudar línguas na oficina de informática. Então faz uma coisa. Que tal pesquisar uma coisa que você goste? Small cake Made of beans, fried in palm oil. Agora deixa eu ver em espanhol. Pastel de frijoles. O que é frijoles? Feijão. Pastel de feijão? Que esquisito! E pastel em espanhol mesmo que em português? Ó, oh, aqui diz que significa bolo. Ah, já sei. São aquelas palavras iguais, só que com sentido diferente. Vale a pena estudar línguas mesmo, viu? Nem que seja pra saber o que estão falando da gente por aí. No mundo de hoje, com tantas trocas comerciais, culturais, quanto mais línguas a gente souber, mais fácil pra se comunicar. E não é só o inglês que é importante não, viu? Outro dia vi um documentário falando sobre estudantes do Beni que aprendem português só para vir estudar aqui no Brasil. E lá você fala francês. Ah, aqui na tradição de Acarajé tá faltando informação sobre os colares, as roupas das baianas, o tabuleiro. Eu vou tentar colocar a tradição aqui. E eu vou colocar no nosso blog também, vai ficar massa. Ô Milena, aproveita e coloca a tradução de massa também. <risos> Vê Anísio Teixeira, televisão mais educação.